নোয়াখালী সেনবাগ গাজীরহাট কানুচর গ্রামের মৃত আলী মিয়ার পুত্র জয়নাল আবেদিন পারভেজকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে শত শত নারী পুরুষ মানব বন্ধন করেছে কানুচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তার দুই ধারে মানববন্ধনে জড়ো হয়ে দীর্ঘ দুই লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন গ্রামের সহজ সরল নারী ও পুরুষরা তাদের দাবি ছিল শুধু পারভেজকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিয়ে গ্রামের পরিবেশ রক্ষা করা এলাকার সূত্র জানায় জয়নাল আবেদিন পারভেজ নোয়াখালী জেলা সেনবাগ উপজেলার ডুমুরুয়া ইউনিয়নের কানুচর গ্রামের মৃত আলী মিয়ার পুত্র জয়নাল আবেদিন ওরফে পারভেজ এলাকার শতাধিক নিরীহ লোকজনের বিরুদ্ধে দশ বারোটি মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে গত আট ছয় দুই হাজার আঠারো বাদ জুমা উক্ত মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার প্রতিবাদে স্থানীয় কানুচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে ওই মানববন্ধন অনুষ্ঠানে সেনবাগ থানা তিন নং ডুমুরুয়া ইউনিয়ন ও লক্ষ্মীপুর গ্রামের বিভিন্ন পেশার শত শত নারী ও পুরুষ দলে দলে এসে অংশ নেন উক্ত মানববন্ধনের কর্মসূচিতে স্থানীয় লোকজন জানান মিতর আলী মিয়ার পুত্র পারভেজ একসময় তারা কানুচরে গ্রামে কাজ করেও দিনের ভাত দিনে এনে খেত তার পরিবার অভাব অনটনের কারণে জনাল আবেদিন পারভেজ একদিন কুমিল্লা নাঙ্গলকোট এলাকা থেকে মাইক্রোবাস চুরি করে আনার সময় নাঙ্গলকোট এলাকার জনসাধারণ পারভেজকে হাতে নাতে ধরে গণধুলায় দেয় এক পর্যায়ে কানুচরে স্থানীয় কিছু বাসিন্দা নাঙ্গলকোট এলাকার লোকজন থেকে তাদের জিম্মায় নিয়ে কানুচর গাজিরহাট নিয়ে আসে এত কিছুর পরেও থেমে থাকেনি জনাল আবেদিন পারভেজ এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম মানুষের জায়গা জমি দখল মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়ে মানুষকে জিম্মি করে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে গ্রামের সমস্যার মানুষগুলোকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজের লোক দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় পারভেজ এলাকার সূত্র থেকে আরও জানা যায় যে কানুচর গ্রামে জয়নাল আবেদিন পারভেজ একজন মামলাবাজ হিসেবে এলাকা ছোট বড় সবার কাছে পরিচিত কানুচর এলাকার মধ্যে তার কথার বাইরে কেউ কোনো ধরনের কাজ করলে সেই ওই লোকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে দেয় তারই ধারাবাহিকতায় পারভেজ দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ কানুচর এলাকার বৃদ্ধ সহ প্রায় শতাধিক লোকজনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী আদালত দশ বারোটি মিথ্যা মামলা ষড়যন্ত্রমূলক বানোয়াট নারী সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িয়ে মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে জয়নাল আবেদিন পারভেজ এলাকার সালিশ বৈঠকে কিছুই মানে না তার শুধু একটা নেশা হলো কিভাবে এলাকার নিরীহ সহস লোকজনদেরকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা বর্তমানে তার মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলার ভয়ে পুরো গ্রামের নারী পুরুষ সবাই আতঙ্কে দিন অতিবাহিত করছে পারভেজ এর দেওয়া মিথ্যা মামলার শিকার হওয়া কয়েকজন ব্যক্তি বলেন মামলাবাদ জয়নাল আবেদিন পারভেজ চট্টগ্রামে বসবাস করে চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্নভাবে তার সহযোগী বখাটে মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ী মহিলাদের দিয়ে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে সেনবাগ নোয়াখালীর কানুচর গ্রামের লোকজন নারী ও পুরুষদেরকে চট্টগ্রাম আদালতে নারী নির্যাতনের মামলা দিয়ে একের পর এক হয়রানি করছে এলাকাবাসীর একটাই দাবি তারা এই মামলাবাজ পারভেজের হাত থেকে বাঁচতে চায় তার <laughs>
আমার এলাকাবাসী সবাই জিজ্ঞেস করেন যদি আমি তার জন্য কখনো কোনোদিন তাকে যদি আমি মানুষগুলো হিসেবে যদি কোনোদিন কোনো গালে দিয়ে থাকি তাহলে এই গ্রাম বসে আমার বিচার করে আমার কোন আমাকে সে এখন ওই ইয়ের মামলা দিচ্ছে আমি নাকি তাকে মারার ধরার জন্য হুমকি দিছি হুমকি ধুমকি দিয়ে মানে আমি তাকে মারার জন্য সন্ন্যাসের হুমকি দিছি এগুলো নিয়ে সে মামলা দিচ্ছে তিনটা মামলা দিচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে করছে আমরা তো থাকি ফেরি আমি তো আর এখন জানি নাই এখন কত প্রশ্ন জানছি জানার পর আমি গ্রামবাসী জানা ছিলেন হ্যাঁ চেয়ারম্যানও জানা চেয়ারম্যান বলছে এটা মিথ্যা মামলা ঠিক আছে চেয়ারম্যানও ওনারে ধমক দিয়েছে কেন কারণ এগুলো করে না এই গ্রামের যে সমস্ত লোকগুলোর নামে তুমি মামলা এন্ট্রি করছো এগুলো তো এই সমস্ত এগুলো তো সামাজিক ভাবে দখল করছে এখন আমরা চাই ওর বিচার সুন্দর আমাদের গ্রামের সবারই মামলা দিতেছে আমি আসলে আমরা আমরা আমার এই বয়স পর্যন্ত কোথায় ওর সাক্ষীও হয় নাই বুঝলেন কমিটি হিসেবে আসি কথা বলি নির্বিচার কমিটি হিসেবে আসি সে আসি মসজিদে আসি নানান কথা বলা শুরু করে একদিন আই আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেউ যদি বলতে পারে বলে ইমাম গুলো এইটা নারী নির্যাতন করছে বা আমাদের মসজিদে তা সেই কথাটা বলি বুঝছেন সেই জন্য আসলে সত্য কথা সমাজের হিসাবে তারা আমরা কিছু যে জানি আমি না জানি কি বো আমার পাশের ছেলে আমরা তাদেরকে বসে বসি এখানে যারা আমরা সমাজগত ভাবে যারা আমরা বসবাস করি আপনি জানেন সামাজিকতা একটা জিনিস আছে যেখানে মানুষ কোন সমস্যা হলে এক অপরকে সমস্যার সমাধান সমস্যা কিন্তু তাদের সাথে যদি কোন সমস্যায় কারো যদি হয়ে থাকে সেই সমস্যাটা না মাই না সে মামলা করার জন্য হুমকি দেয় এবং এখানে আমাদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে চারটা পাঁচটা মামলা দিচ্ছে চারটা নারী কেলেঙ্কারি মামলা দিচ্ছে আর একটা গত কিছুদিন সরি সরকারই মে দু হাজার আঠারো মামলা দিচ্ছে বিদ্যালয় সব মিলাই মামলা দিচ্ছে তারা নাকি চট্টগ্রামে থাকে এবং তাদেরকে মাধ্যম করার জন্য হুমকি সবাই আপনার চাচাই নামের বিরুদ্ধে সে কমপ্লেন করছে নারী কেলাকা থেকে চলে গেছে কিন্তু আমরা যারা মসজিদ কমিটির লোক আসছিল তারা এ ব্যাপারে কোনো কিছু বলতে পারে না ব্যাপার হচ্ছে এর আগের ইমাম সাহেব সব এর আগের ইমাম সাহেব যখন সে হঠাৎ করে মসজিদে আসি দাঁড়াইয়া মসজিদে আসি দাঁড়াইয়া মসজিদ কমিটি ভাঙে ফেলেন এটা এখানে সে একজন মামলা এবং প্রচারক বাস থেকে আমরা বাঁচার জন্য পুলিশের আজ এই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সে একটা লোহা গাড়িতে সময় 
উনারা নামাজ থেকে বাইরে এসে সে একটা গাড়ি নিয়ে এসে পুলিশ স্টিকার তা তো বুঝে নেই একটা পুলিশ স্টিকার মামলা আছে সবাই কেউ ভয় কথা বলতে পারছিস না কেউ কিছু বলতে পারতেছে না পরবর্তীতে এই গাড়ি নিয়ে সে চলে যায় আমাদের সাবেক মেম্বার চেয়ারম্যান সাহেব আজাদ উনি ওনার কাছে গেছিল এই গাড়ি নিয়ে উনি ভাবলো হয়তো সে প্রশাসনিক ভাবে কোনো হেড নিয়ে আসছে ঠিক আছে নি এরপর যে আমাদের এক বর্তমান সভাপতি এই ইউনিয়ন সভাপতি ইয়াসিন কন্ডাক্টর সাহেব উনি নিজে চোখে দেখছে যে এই গাড়িটা তারা একই অবস্থা ভাবলো তখন আমরা পরে দিয়ে জানতে পারলাম না সেই গাড়িটা তার গ্যারেজের গাড়ি এই গ্যারেজের গাড়ি থেকে কাজ করা গাড়ি এটার মধ্যে স্টিকার লাগা সে নিয়ে আসছে এবং সে এলাকাতে বসে পুলিশ চট্টগ্রাম রাজ্যের ডিআইজি আত্মীয় গাড়ি মানে ফ্যামিলির গাড়ি এটা মানুষ তো তখন থ আমরা প্রশাসনিক সেভাবে তখন আমরা আমাদের এই দরখাস্তটা আমরা একশো পনেরো জন চিকিৎসা নিয়ে আমরা এই দরখাস্তটা প্রত্যেক জায়গায় পাঠাই পাঠানোর পরের দিন তদন্ত আসছে পুলিশ সুপার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এই পুলিশের মহাপরিদর্শক ডিআইজি চট্টগ্রাম রেঞ্জ পুলিশ সুপার নোয়াখালী এবং সেন্ট্রাল অফিসার ইনচার্জ যাওয়ার জন্য বলছে আমরা পঁচাত্তর জন গেছি সে তার ফ্যামিলি যেগুলো কথা বলে এগুলা গেছে যাওয়ার পরে যে আমরা তুই এতজন কেন আইলাম বললাম যে স্যার এই জন্য আমরা এখানে নির্যাতিত অনেক হয়রানি এবং সে আমাদেরকে বলছে করা যে যে এরা এলাকায় ভূমি দুঃস্থ ভূমি দুঃস্থ বললাম আপনাকে কি কেউ আমরা দিয়েছিলাম আপনাকে আপনি তো ছোট বাজারে ব্যবসা আছে আমার পরাত্ম ব্যবসা আছে পরাত্ম লাইসেন্সপত্র আমি মালিক সরকারকে চাই দিদি এবং আমার বাড়ি ব্যাপারে যখন এই মামলা গুলা হইতেছে তখন আমি জানি এখন বর্তমানে মামলা গুলো কোথা থেকে মামলা গুলা নয়াগাড়ি থেকে দুটা তিনটা ছিল এরপরে চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম থেকে যখন মামলা দিয়ে আমার নামে প্রথম একটা মামলা দিছে নারীগঞ্জ মামলা দিছে নারী আমাকে গ্রেফতার করাইছে রিনা বাদী একটা মামলা দিছে কিন্তু এই মামলা গুলা স্বীকার হচ্ছে সে এখানে সে করাইছে বুঝলেন আমাকে যখন দেয়ালে যায় আমি যখন দেয়ালে যাওয়ার এখন কি চাচ্ছেন চট্টগ্রাম সিটি থেকে মোহাম্মদ রেজাল হক ফারুকের পাঠানো তথ্যচিত্রে একাত্তর বাংলা নিউজ